வணக்கம் லாஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம வந்து கடத்திகள் மற்றும் மின்காப்புகளின் நிலைமினியல் பண்புகள் என்னங்கிறது பார்த்தோம் இன்னொரு கிளாஸில் வந்து நம்ம வந்து மின் தேக்கிகள் மற்றும் மின் தேக்கு திறன்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து மின் தேக்கினா என்ன அப்படிங்கிறது அதாவது கெப்பாசிட்டர்ஸ் அப்படிங்கிறதுனா என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இப்போ கெப்பாசிட்டர் அதாவது மின் தேக்கி அப்படிங்கன்னா என்னென்னா அது மின் துகள்கள் மற்றும் மின்னாற்றலை சேமிக்க உதவும் கருவியை தான் மின் தேக்கின்னு சொல்லும் மின்னாற்றல அல்லது மின் துகள்கள் ஒரு சேமிக்கக்கூடிய கருவியை தான் என்ன சொல்லுவோம் மின் தேக்கி அப்படி சொல்லும் அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மிகச்சிறிய இடைவெளியில் பிரித்து வைக்கப்பட்ட இரு கடத்து பொருட்கள் மின் கடத்து பொருட்களாலானவை தான் இந்த கெப்பாசிட்டர் அதாவது மின் கட மின் தேக்கி அப்படின்னு சொல்கிறது அது பொதுவாக எப்படி இருக்கலாம்னா தட்டு மாதிரி இருக்கலாம் இல்லை தகடாக இருக்கலாம் அந்த மாதிரி இருக்கலாம் மின் தேக்கி வந்து அதில் எலக்ட்ரானிக் அறிவியலோ அறிவியல் தொழில்நுட்பத்தில் எல்லாத்துலேயுமே இந்த மின் தேக்கிகள் வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க பயன்படுது இப்போ உங்களுக்கு அந்த டயக்ராம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கக்கூடியது இணைத்தட்டு மின் தேக்கி அடுத்த டயக்ராம் கொடுத்துருக்கு மின்கலனோடு இணைக்கப்பட்ட நிலையை மின் தேக்கி ஃபஸ்ட்டு வந்து சாதாரண மின் தேக்கி எப்படி இருக்குது ரெண்டு மின்னுட்டுகள் தகடுக்கள் இடையில் பிரித்து வைக்கப்படுற அந்த அமைப்பு தான் மின் தேக்கி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மின் தேக்கோட ஒரு மின்கலன் இணைக்கப்பட்டிருக்கு அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதா அடுத்து வந்து மின் தேக்கிங் குறியீடு எப்படி போடும் அதாவது ரெண்டு லைன் வந்து ஈக்குவலாக போடணும் அதுதான் மின் தேக்கியுடைய சிம்பிள் ஒரு லைன் பெரியதோ ஒரு இது சின்னதோ அது வந்து பேட்ரி அதாவது மின் கலன் அப்படிங்கிறத ஆகிடும் இந்த மாதிரி வரைகிறதா மின் தேக்கி குறிய சிம்பிள் மின் தேக்கி வந்து வீங்கிற மின்னல் தீவு பார்க்கணும் மின்கலனுடன் இணைத்த பின்பு வந்து மின்கலனிலிருந்து ஒரு தட்டிற்கும் இன்னொரு தட்டிற்கு இடையே உள்ள எலக்ட்ரான்கள் இடம்பெயரும் இப்போ ஒரு மின்கலனோட இணைச்சிட்டோம்னா ரெண்டு தட்டு இருக்குன்னு சொல்லுவோம் மிகச்சிறிய இடையில் அதில் ஒரு தட்டிலேருந்து இன்னொரு எலக்ட்ரான்கள் இடம்பெயர்றதுனால ஒரு தட்டு வந்து எதிர்மின்னோட்டம் இருக்கும் இன்னொன்று வந்து நேர்மின்னோட்டம் இருக்கும் ஒன்றுலேருந்து மாறும்போது ஒன்று வந்து நேர்மின்னோட்டமாக இருக்கும் ஒன்று வந்து எதிர்மின்னோட்டமாக இருக்கும் மின்கலனின் முதன்மை மின்னழுத்த வேறுபாடு சம இது வந்து எப்போ இருக்குன்னா அந்த முதன்மை வேறுபாடு சமமாகிற வரைக்கும் நடக்கும் மின்கலனின் மின்னழுத்த வேறுபாடு அதிகரிக்கப்பட்டால் தட்டுகளில் சேமிக்கிற மின் துகள்களின் அளவும் அதிகரிக்கும் இந்த மின்கலனோட மின்னழுத்த வேறுபாடு அதாவது வீ வந்து மின்னழுத்த வேறுபாடு அதிகரிக்க அதிகரித்தோம்னா அந்த தட்டில் சேமிக்கக்கூடிய மின் துகள் அளவும் அதிகரிக்கும் அதனால் மின்னாற்றல் அது அதில் வந்து அதிகரிக்கும் மின் தேக்கில் செய்யக்கூடிய மின் துகளில் மின்னூட்ட மதிப்பு வந்து எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தோம்னா அதன் தட்டுகளுக்கு இடையில் உள்ள மின்னூட்ட மதிப்பு அப்படி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த தட்டுகளுக்கு இடையே உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாட்டுக்கு நேர் தகவல் இருக்கும் அதான் நம்ம ஃபார்முலா தருவோம் கியூ டேரக்ட்லி ப்ரப்போஷனல் டு விஆர் இருக்கும் கியூ டேரக்ட்லி ப்ரப்போஷனல் டு வி அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்கிறோம் அதாவது அந்த மின்னூட்ட தட்டில் கிடை அந்த மின்னூட்டை எப்படி இருக்கும்னா அந்த தட்டில் கிடைப்பட்ட மின்னழுத்த வேறுபாடுக்கு நேர் தகவல் இருக்கும் கியூ டேரக்ட்லி ப்ரப்போஷனல் டு விஎம் இப்போ இந்த டேரக்ட்லி ப்ரப்போஷனல் சிம்பிளை கேன்சல் பண்ணால் என்ன செய்வோம் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் போடுவோம் அப்போ கியூ ஈக்குவல் டு சி இங்கே வந்து அந்த கான்ஸ்டன்ட் வந்து சி கேபிட்டல் லெட்டர் சி வச்சுக்கணும் கியூ ஈக்குவல் டு சிவி இந்த சிங்கிறது என்னென்னா ஒரு மார்லி தகவல் மார்லி இந்த சியை தான் என்ன சொல்கிறோம் மின் தேக்கு திறன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த சிங்கிறது என்னென்னா மின் தேக்கு திறன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ இந்த மின் தேக்கு திறன் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஏதேனும் ஒரு மின் கடத்து தட்டில் உள்ள மின் துகளில் மின்னூட்டம் அது இப்போ சி இந்த ஃபார்முலாவில் இருந்து எப்படி கொண்டு வரலாம் கியூ ஈக்குவல் டு சிவி நமக்கு சி வேணும் மின் தேக்கு திறன் வேணும் அப்படின்னா சி ஈக்குவல் டு கியூ டிவைட் பை வி இது ஒன் வேர்ட் ப்ராப்ளத்தில் கேட்கலாம் அதாவது கியூ கொடுத்து வி கொடுத்து மின் தேக்கு திறன் என்னன்னு கேட்கலாம் அல்லது இவ்வளோ ஒரு மின் தேக்கியோட மின் தேக்கு திறன் இவ்வளவு அதனுடைய கிடையில் மின்னழுத்த வேறுபாடு இவ்வளோ ஓல்ட்டு ஃபைண்டு அதுக்கு தட்டுகளுக்கு உள்ள அந்த மின் துகள்களுடைய மின்னூட்டத்தை கண்டுபிடி அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா கியூ ஈக்குவல் டு சிவி அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம் மின் தேக்கு திறன் கண்டுபிடிக்கணும்னா சி ஈக்குவல் டு கியூ டிவைட் பை வி இதை வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் அது ப்ராப்ளம் செய்கிறதுக்கும் யூஸ் ஆகும் மின் தேக்கு திறனின் அழகு அது எஸ்ஐ அழகு அப்படின்னா கியூ என்ன நம்மளாம் நம்ம டிசைட் பண்ணி இதில் மெமரைஸ் பண்ணி நல்லா யாபம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு இல்லை கியூ டிவைட் பை சி ஃபார்முலாலேருந்து நம்ம யூனிட் வந்து கொண்டு வந்துடும் இப்போ கியூ டிவைட் பை கியூட அழகு என்ன மின்னூட்டம் மின்னூட்டத்தின் அழகு என்ன கூழும் தெரியும் வீங்கிறது என்ன மின் அழுத்த வேறுபாடு அதை எப்படி குறிப்போம் ஓல்ட் அப்போ இதனுடை
அப்படிங்கிற அழகால தான் குறிப்பாக மிகப்பெரிய அழகால தான் குறிப்பாங்க நடைமுறையில் மைக்ரோஃபோ மைக்ரோ ஃபேரட்னா எவ்வளோ அது டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் ஃபேரட் அதான் மைக்ரோ ஃபேரட் அப்படின்னு பிக்கோ ஃபேரட்னா டென் பவர் மைனஸ் டுவெல் ஃபேரட் அதான் வந்து பிக்கோ ஃபேரட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ அடுத்து மின் தேக்கி எப்படி நம்ம ஒரு டயக்ராம் வரைகிறோம் ஒரு மின் சுற்று வரைகிறோம் அதில் வந்து மின் தேக்கி இருக்குது அப்படிங்கிறத எப்படி நம்ம ரெப்ரஸன் பண்ணலாம் அந்த ரெண்டு லைன் போட்டு வரலாம் இல்லை ஒரு ஒரு லைன் நான் கரெக்டாக ஒரு லேசாக பெண்டாகிற மாதிரி இந்த குறியீடாக நம்ம குறிக்கலாம் மின் தேக்கியில் இரு தகடுகள் சேமிக்கிற மின் துகளில் மொத்த மின்ட்டை வந்து சுழி இப்போ ரெண்டுலேயே வந்து ப்ளஸ் க்யூ மைனஸ் க்யூ இருக்குன்னா ரெண்டில் டோட்டல் நம்ம பார்த்தோம்னா ஜீரோ ஆகிடும் Q மைனஸ் க்யூ அப்படிங்கிற ஜீரோ மீ மொத்த மின்ட்டை வந்து ஜீரோ ஆகிடும் ஆனால் மின் தேக்கி ஒன்று மின் துகள் சேமித்து வைக்கப்படுகின்றது என்ன சொல்லியிருப்போம் நம்ம மின் தேக்கினா என்ன வரையறையில் என்ன சொன்னோம் மின் தேக்கி அப்படிங்கிறது மின் துகளை அல்லது மின் ஆற்றை சேமிக்க வைக்கக்கூடிய சாதனம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஆற்றலே சேமிக்க இங்கே வந்து ஜீரோ ஆயிடுச்சுனா எப்படி சா அப்போ நம்ம என்ன கணக்கில் எடுத்துக்கணும் ஒரு தட்டில் சேமிக்கக்கூடிய அந்த மின் துகளை தான் நம்ம கணக்கில் எடுத்துக்கிறோம் ஒரு தட்டில் சேமிக்கக்கூடிய மின் துகளில் மின்னூட்ட அளவை தான் நம்ம குறிப்பிடுறோம் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சு உங்களுக்கு அந்த புக்கில் வந்து டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்ன டைப்பில் வந்து நம்மளுக்கு கெப்பாசிட்டர்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது வந்து இப்போ நம்ம ஜென்ரலாக மின் தேக்கினா என்ன அது அதில் என்னென்ன ஃபார்முலா என்ன மின் தேக்குதுன்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்தோம் அடுத்து நம்ம பார்க்கணும் இனித்திட்டு மின் தேக்கியும் மின் தேக்கு தான் இப்போ இனித்திட்டு மின் தேக்கி வச்சுருவோம் அதில் வந்து நம்ம மின் தேக்குதிறன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இனித்திட்டு மின் தேக்கியோட மின் தேக்குதிறன் வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இப்போ இணைத்திட்டு மின் தேக்கினா குறுக்குவெட்டு பரப்பளவு ஏ மற்றும் டி இடைத்தொழில் அதனுடைய பரப்பு வந்து ஏன்னு எடுத்துக்கோ குறுக்கு குறுக்குவெட்டு பரப்பு வந்து ஏ அதனுடைய ரெண்டு தட்டுக்கடையில் உள்ள தொலைவு வந்து டிங்கிற மாதிரி ரெண்டு இணைத்தட்ட மின் தேக்கி எடுத்துக்கிறோம் அந்த படத்தில் கட்டுற மாதிரி எடுத்துக்கிறோம் இரு முடிவிலா இணைத்தட்டு இப்போ இணைத்தட்டு ரெண்டு முடிவிலா இணைத்தட்டு எடுத்துருக்கோம் அப்போ அங்கே வந்து மின்புல சிற ஏற்கனவே நம்ம அந்த கேஸ் இது கேஸ் இதை பயன்படுத்தி நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்க முடிவிலா த மீனை கடத்திக்கு அப்படின்னு அதுதான் நம்ம இங்கே அப்ளை பண்ணுறோம் மின்புலம் சீராகவும் அங்கே வந்து மின்புலம் வந்து இ ஈக்குவல் டு சிக்மா டிவிடு எப்சிலான் நாட் மதிப்பு இருக்கும் இந்த சிக்மாங்கிறது என்ன மின்னூட்ட பரப்பாடுறத்தி சிக்மா ஈக்குவல் டு எப்படின்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் சிக்மா ஈக்குவல் டு கியூ டிவிடு ஏ அப்படின்னு இப்போ இந்த டிலையும் ஏயும் கம்பேர் பண்ணும்போது டி வந்து ரொம்ப சி சிறிய அளவாக இருக்கனால டி ஸ்கொயர்டு வந்து இன்னும் சிறிய அளவாக இருக்கும் அப்போ டி ஸ்கொயர்டு லெ லெஸ் தென் ஏ ஆயிடும் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இந்த இந்த இது வந்து நம்ம என்ன முடிவிலான்னு எடுத்துருக்கோம் முடிவிலான் நிலம் கொண்ட க இணைத்தட்டு எடுத்துருவோம் இது வந்து முடிவுள்ள அதாவது ஃபைனைட் சைஸ்டாக இருந்தாலும் வரம்பிற்குட்பட்ட அளவு கொண்ட இணைத்தட்டுக்கும் இந்த மின் தேக்கிக்கும் கூட இந்த சாம்பாடு அதாவது இ ஈக்குவல் டு சிக்மா டி டேப்ஸில் நாட் அதாவது இ ஈக்குவல் டு அந்த ஃபார்முலா வந்து பயன்படுத்தலாம் இப்போ நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோம் மின்புலம் இ ஈக்குவல் டு சிக்மா டிவிட் பை எப்ஸ்லா நாட் இங்கே சிக்மாங்கிறது என்ன கியூ டிவிட் பை அப்போ மின்புலத்துக்குரிய ஃபார்முலா இல்லை இ ஈக்குவல் டு கியூ டிவிட் பை இ ஏ எப்ஸ்லா நாட் அப்படி மின்புல சீராக இருப்பதால் தட்டில் கிடையான மின்னழுத்த வேறுபாடு எப்படி இருக்கும் மின்புலம் வந்து சீராக இருக்கனால மின்னழுத்த வேறுபாடு வி ஈக்குவல் டு இ டி இதை ஏற்கனவே பார்த்தா தான் இ ஏற்கனவே தெரியும் நம்மளுக்கு கியூ டிவிட் பை ஏ எப்ஸ்லா நாட் இன்ட்டு டி எழுதி இப்போ என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டோம் வி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் கியூவும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ சி மின் தேக்குதரனுக்குரிய ஃபார்முலா என்ன மின் தேக்குதரன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இனித்தட்டு மின் தேக்கியோட மின் தேக்குதரன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சி ஈக்குவல் டு கியூ டிவிட் பை பி அப்போ கியூ டிவிட் பை பியோட வி கால்குலேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் கியூ டி டிவிட் பை ஏ எப்ஸ்லா நாட் கியூ கியூ கேன்சல் ஆகிரும் அப்போ மின் தேக்குதரன் சி ஈக்குவல் டு எப்ஸ்லா நாட் ஏ டி அப்படின்னு கிடைக்கிது இதான் வந்து ஒரு இணைத்தட்டு மின் தேக்கியோட மின் தேக்கு தொடர்புக்குரிய ஃபார்முலா சி ஈக்குவல் டு எப்ஸ்லா நாட் ஏ டிவிட் பை டி இப்போ இதில் பார்த்தோம்னா நம்ம இப்போ இணைத்தட்டு மின் தேக்கியோட மின் தேக்கு தரன் கொண்டு வரும் முடிவுலா தட்டில் ஏற்பட மின்புலத்துக்கான சாப்பாடு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஆனால் வரம்பிற்குட்பட்ட தட்டுகளுக்கு இடையே உருவாக்கக்கூட மின்புலமும் சீரற்றதாக இருக்கும் அப்படிங்கிற கொண்டு உங்களுக்கு அந்த குறிப்பில் கொடுத்துருக்காங்க சீரற்றதாக இருக்கும் மின் தேக்கியின் இரு விளிம்புகளில் மின்புலம் வந்து வெளிநோக்கி இருக்கும் அப்படிங்கிறத இந்த ரெண்டு விளிம்பில் பார்த்
அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த சமன்பாடு நம்ம என்ன கண்டிச்சோம் இந்த திட்டம் மின் தேக்குடம் மின் தேக்கு விடன் சி ஈக்குவல் டு எப்சலா நாட் ஏழு விடன் பை டி இப்போ இதில் வந்து என்னென்னா அந்த சம்பாட்டில் மின் தேக்குதரன் இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா எதை பொறுத்து இருக்கு மின் தேக்குதரன்னா குறு தட்டினோட குறுக்கூட்டு பரப்பளவு பொறுத்து இருக்கு எப்படி இருக்குது நேர் தகவல் இருக்கு தட்டினுடைய குறுக்குவெட்டு பரப்பளவுக்கு நேர் தகவலும் அடுத்து எப்படி இருக்கு டிஏ டிஏ பார்த்தோம்னா இரு தட்டிலுக்கு இடையே உள்ள தொலைவிற்கு எதிர் தகவலும் உள்ளது அப்போ பரப்பளவுக்கு வந்து குறுக்குவெட்டு பரப்பளவுக்கு நேர் தகவல் இருக்கு ரெண்டு கிடையே உள்ள தொலைவிற்கு வந்து எதிர் தகவல் இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அந்த சமன்பாடி படி இப்போ இதுல இருந்து என்ன எப்படி நம்ம எப்படி மின் தேக்குதரனை வந்து அதிகப்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இப்போ மின் தேக்கியுடைய தட்டுக்களுடைய பரப்பளவு அதிர்ச்சி ஏன்னா நேர் தகவல் இருந்தால் இது அதிகரிச்சுன்னா இது கூடும் அதுதான் நேர் தகவல் அப்படிங்க அப்போ மின் தேக்கியின் தட்டுக்களுக்கிடையில் பரப்பளவு அதிகரித்தா அதே மின்னழுத்த வேறுபாடு இன்னும் அதிக அளவோட மின் துகளை வந்து பரவ செய்யணும் அப்போ அதையும் வி வந்து அதிகமாச்சுன்னா மின் தேக்குதரணும் அதிகமாகும் இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணுவோம் தட்டிலுக்கிடையே உள்ள தொலைவே குறைக்கும் போது ஏன்னா எதிர்த்தகவு இருக்கு ஆனால் குறைக்கும் போது என்ன ஆகுது சி குறைக்கும் போது அது கூடுன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா வி வந்து இங்கே மாறும் அப்போ அது அந்த மாதிரி சொல்ல முடியாது அப்போ இப்போ என்ன காரணம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தட்டிலுக்கிடையே உள்ள தொலைவு டிஏ குறைக்கும் போது ஈ வந்து மார்லியாக இருக்கும் அப்போ இ மார்லியாக இருக்குன்னா எப்போ இ வந்து மார்லியாக இருக்கும் அப்படின்னா அவற்றுக்கு இடையே வேறுபாடு வந்து சி வந்து வி வந்து குறையும் மின்னழுத்த வேறுபாடு வி வந்து குறையும் இப்போ மின்கல் இரு முனையிலுக்கிடையான மின்னழுத்த வேறுபாடு அதிகமாக இருப்பதா இப்போ வி குறைஞ்சுன்னா இது மாறும் அப்போ மின்னழுத்த வேறுபாடு அதிகமாக இருப்பதா முனைகளுக்கு மின்னழுத்த வேறுபாடு தட்டிலுக்கிடையான மின்னழுத்த வந்து சமமாக வரை அப்போ என்னன்னா ரெண்டு ஈக்குவல் ஆகணும் குறையக்கூடாது அது சம்படுது மின்கலத்திலிருந்து தட்டிலுக்கு வந்து மின்துகள் பாய் பாய் இதுக்கு மாறாக நம்ம என்ன செய்ய தட்டையை வந்து தொலைவை கூட்டும் போது குறைச்சா அந்த மாதிரி நடக்குது இப்போ ரெண்டுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸை நம்ம அதிகப்படுத்தினோம்னா மின் தேக்கி நம்ம மின்னழுத்த வேறுபாடும் கூடுவதா அப்போ என்னாங்கன்னா அங்கே மின்னழுத்த வேறுபாடும் கூடும் இப்போ என்னங்கன்னா மின்கலோட மின்னழுத்தத்தை விட அதிகமாக இருக்கும் அப்போ அங்கேயும் இதே மாதிரி நடக்கும் இரு மின்கலத்துங்க சம்பவம் வரை அந்த மின் தேய் தட்டத்திலே மின்கலங்கள் மின்துக்கள் போய் இந்த மாதிரி மாறி மாறி இருக்கும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கும் இப்போ ஒரு கணக்கு இதை வச்சு ஒரு கணக்கு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இணைத்தட்டு மின் தேக்கி ஒன்று ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் பக்கம் கொண்ட இரு சதுர தட்டுகளை ஒரு மில்லி மீட்டர் இடைவெளியில் கொண்டுள்ளது இந்த மாதிரி இருக்கு இதுல இருந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா மின் தேக்கி மின் தேக்கு தேக்கு திறனை கணக்கிடு சி வந்து கால்குலேட் பண்ணணும் அடுத்த கணக்கில் வந்து டென் வோல்ட் மின்கலம் ஒன்றை அதனுடன் இணைத்தால் ஒரு தட்டில் சேமிக்கப்படும் மின்துகளின் மின்னூட்ட மதிப்பை கணக்கிடுங்க கியூ வந்து கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்க மின் தேக்கியோட மின் தேக்கு திறன் மின் தேக்கியின் மின் தேக்கு தரக்கு ஃபார்முலா சி ஈக்குவல் டு எப்சலா நாட் ஏ டிவைடட் பை டி ஏன்னா இனித்தட்டு மின் தேக்கி அதனால எப்சலா நாட் ஏ டிவைட் பை சாதாரணமாக வெறும் இனி மின் தேக்கின் கூட சி ஈக்குவல் டு கியூ டிவைட் பை வின்னு எழுதிடலாம் ஆனால் இனித்தட்டு மின் தேக்கி அப்படிங்கிறதுனால எப்சலா நாட் ஏ டிவைட் பை டி எடு எப்சலா நாட் மதிப்பு கொடுத்துருக்காங்க எயிட் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டுவெல் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர் டிவைட் பை ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ இதெல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணி கேன்சல் பண்ணோம்னா வரக்கூடிய ஆன்சர் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் தேர்ட்டின் ஃபேரட் யூனிட் வந்து ஃபேரட்டில் சொல்கிறோம் அப்போ மின் தேக்குதரன் வந்து அப்போ வந்து எப்பயுமே இந்த பிக்கோ ஃபேரட்டு மைக்ரோ ஃபேரட்டு அந்த இதில் எழுதலாம் இது தேர்ட்டின் இருக்கனால இப்போ டென் பவர் மைனஸ் டுவெல்னு எழுதலாம் அப்போ இது எப்படி மாறும்னா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனுங்கிறது டுவெண்ட்டி டூ ஒன் டூ இன்ட்டு டென் பவர் டுவெல் ஃபேரட் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஒன் டூ பிக்கோ ஃபேரட் டூ மைனஸ் டுவெல் என்ன சொல்லியிருக்கோம் பிக்கோ ஃபேரட் அப்படின்னு எழுதுறோம் அடுத்த கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க ஏதேனும் ஒரு தட்டில் சேமிக்கப்படும் மின் துகள் கியூ வந்து கேட்டிருக்காங்க அப்போ கியூ ஈக்குவல் டு சிவி அப்போ கியூ ஈக்குவல் டு சி நம்ம இருக்குன்னே கால்குலேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் டுவெண்ட்டி டூ பவர் மைனஸ் டுவெல்னு இன்ட்டு வி வந்து டென்னு இதை மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் பிக்கோ கோலும் அப்படிங்கிறது கிடைக்குது அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது வந்து மின் தேக்கியில் சேமிக்கப்படும் ஆற்றல் இப்போ இன்னைத்தட்டு மின் தேக்கி பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்கக்கூடியது மின் தேக்கியில் சேமிக்கப்படும் ஆற்றல் எப்படி கால்குலே எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க
அப்ப அந்த தான் வந்து மின்தேக்கி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்ப மின்தேக்கி ஒன்று வந்து மின்கலத்தோட இணைக்க மின்கலத்தோட இணைச்சோம்னா மைனஸ் கியூ மினோட்டாலோட எலக்ட்ரான்கள் வந்து என்னாகுனா ஒரு தட்டிலிருந்து இன்னொரு தட்டுக்கு இடம்பெயரும் அப்போ இடம்பெயரும் போது என்ன ஆகுனா இடம்பெயர்வதற்கு தேப்பிற ஆட்டலை என்ன செய்யணும் மின்கலன்ஸ் கொடுக்குது அப்போ மின்கலன் செய்யும் போது மின்கலன் செய்யுது அதனால தான் வந்து ஒரு இதில் வந்து இன்னொன்றுக்கு போகுது அப்போ செய்யப்பட்ட இந்த வேலை எவ்வளோ வேலை செய்யுதோ அந்த வேலை தான் அந்த மின்தேக்கில் உள்ள நிலைமின் ஆற்றலாக சேமித்து வைக்கப்படும் அப்போ அந்த செய் எவ்வளோ இதுக்கு நம்ம ஒரு மின்துகள் வந்து இடம்பெயருதோ அதுக்கு செய்ய வேலை தான் இந்த மின்தேக்கியில் நிலை மின்னல்த்த ஆற்றலாக சேமிக்கப்படுது அப்போ வீங்கிற மின்னல்த்த வேறுபாட்டில் டிக்யூ அளவுள்ள மின்னூட்டம் கொண்ட மின்தூக்களை நகர்த்த செய்யப்பட வேலை வேலைன்னு பார்த்தோம்னா டிடபிள்யூ இக்கோ டு கியூ இன் வி இன்ட்டு டிக்யூ அப்போ இங்கே வி என்ன கியூ டிவைடட் பை சி அப்போ டபிள்யூ வேலை மொத்த வேலை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டபிள்யூ ஈக்குவல் டு டபிள்யூ ஈக்குவல் டு இன்டகிரேஷன் ஆஃப் ஜீரோ டு கியூ கியூ டிவ் பை சி டிக்யூ இப்போ இது இன்டகிரேஷன் நம்ம பண்ணோம்னா இப்போ கியூ ஒன் பை சி எழுதுகிறோம் கியூ கியூ டிக்யூ வச்சு தான் பொறுத்து இன்டகிரேஷன் பண்ணுறோம் இப்போ இன்டகிரேஷன் பண்ணால் இது வந்து எக்ஸ் பவர் என் ஃபார்முலாவில் இருக்குது இன்டகிரேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் என் டிஎக்ஸ்க்குன்னா ஃபார்முலா என்னென்னா எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை என் ப்ளஸ் ஒன் அப்படி தான் இது வந்து ஃபார்முலா வந்து எக்ஸ் பவர் என்னுக்கு அப்போ இங்கே என்னென்னா க்யூ பவர் என்னென்று இருக்கும் அப்போ க்யூ பவர் எவ்வளோ இருக்கும் ஒன்றுன்னு இருக்கும் அப்போ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ அப்போ க்யூ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூ அப்படிங்கிற அது தான் வந்து நம்ம க்யூ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூ சி அப்படின்னு எழுதி இந்த வேலை தான் என்ன சொல்லுவோம் நிலை மின்னல்த்த ஆற்றலாக அதாவது யூஇ நிலை மின்னல்த்த ஆற்றல் வந்து யூஇன்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் யூஇ வந்து மின்தேக்கில் சேமிக்கப்படுது அப்போ அந்த யூஇ அப்படிங்கிறது என்னது கியூ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூ சி இல்லை ஒன் பை டூ வந்து வெளியில் எடுத்துகிறோன்னு வச்சுக்கோம் ஒன் பை டூ வெளியில் எடுத்துகிறோம் என்ன இருக்கும் கியூ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை சின்னு இருக்கும் இப்போ கியூ ஸ்கொயர் கியூன்னு எப்படி கட்டிருக்கலாம் சி டு வி அப்போ கியூ ஸ்கொயர்னா சி ஸ்கொயர் வி ஸ்கொயர்ன்றோம் ஏற்கனவே இங்கே ஒரு கியூ ஈக்குவல் டு சிவின்னு இருக்கும் அப்போ கியூ ஸ்கொயர்னா சி ஸ்கொயர் வி ஸ்கொயர்ன்னு இருக்கும் அப்போ இயற்கையில் ஒரு சி இருக்குது ஒரு சி வந்து கேன்சல் ஆகிரும் அப்போ சி வி ஸ்கொயர் அப்போ மின்தேக்கில் சேமிக்கப்படும் அந்த ஆற்றல் வந்து என்னென்னா யூஇ ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ சி வி ஸ்கொயர்டு அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் இந்த சேமிக்கப்பட்ட ஆற்றல் வந்து மின்தேக்கு திறனுக்கும் தட்டுகளுக்கும் இடையான மின்னழுத்த வேறுபாட்டின் இருமடிக்கும் நேர் தகவலே இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறோம் இப்போ இங்கே வந்து சி வந்து இணைத்திட்டு மின்தேக்கினால் எப்படி இல்லைனா சி கூட்டு எப்சலா நாட் ஏ டிவைடட் பை டின்னு எழுதலாம் பி கூட்டு இடின்னு எழுதலாம் அதெல்லாம் சப்சிட் பண்ணுறோம் சப்சிட் பண்ணோம்னா யூஇ கூட்டு ஒன் பி டூ எப்சலா நாட் ஏடி இ ஸ்கொயர்னு கிடச்சிருது இந்த ஏடின்னு பார்த்தோம்னா என்ன பரப்பு இட்டு அதனுடைய தொலைவு இது என்னென்ன சொல்லலாம் மின்தேக்கின் தட்டுகளுக்கிடையே ஒரு பகுதியில் உள்ள பருமன் சொல்லலாம் அப்போ ஏடிங்கிறது மின்தேக்கில் இடைப்பட்ட பகுதியில் ஓரளவு பருமனில் சேமிக்கப்பட்ட ஆற்றலை நினைமின்னழுத்த ஆற்றல் அடர்த்தி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ அதை வந்து என்ன யூ இ ஸ்மால் லெட்டர் யூஇயில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் அப்போ யூஇ ஈக்குவல் டு ஸ்மால் லெட்டர் வந்து கேப்டல் அதாவது நினைமின்னழுத்த ஆற்றல் டிவைடட் பை அந்த பருமன் அப்போ நிலைமின்னழுத்த ஆற்றலையும் பருமன் ஏடியும் போட்டோம்னா ஏடி வந்து கேன்சல் ஆகிரும் நம்ம கிடைக்கக்கூடிய நிலைமின்னழுத்த ஆற்றல் அடர்த்தி வந்து ஒன் பை டூ எப்சலா நாட் இ ஸ்கொயர்னு கிடைக்குது இதிலேருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மின்தேக்கியின் தட்டுகளுக்கிடையே உள்ள இடைவெளியில் நிலவும் மின்புலத்தில் தான் ஆற்றல் சேமிக்கப்படுகிறது அந்த தட்டுகளுக்கிடையே உள்ள இடைவெளியில் இருக்கக்கூடிய அந்த மின்புலத்தில் தான் மின்புலத்தில் தான் ஆற்றல் சேமிக்கப்படுது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஏன்னா ஈ வந்து மின்தேக்கியின் மின்னிறக்கம் செய்யும்போது ஆற்றல் திரும்ப நம்ம டிசார்ஜ் பண்ணோம்னாலும் இது அந்த எவ்வளோ ஆற்றலோ அதை நம்ம திரும்ப பெற்றோம் இதுதான் வந்து ஆற்றல் அடர்த்தியானது மின்புலத்தை சார்ந்து மட்டுமே உள்ளது என்பதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அந்த தட்டிலுக்கிடையே அளவை பொறுத்தோ அமைவதில்லை அந்த எவ்வளோ இருக்குது எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நமக்கு தேவை இல்லை தேவையில்லாதது மின்துகளில் நிலை பெண்ணுக்கு பொருந்தக்கூடிய ஒன்றாக எந்த வகை மின்கலத்தினால் இந்த இதை நம்ம வந்து பொருந்தக்கூடியதாக இருக்குது அப்படிங்கிற தெரிஞ்சுக்கிறோம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது மின்தேக்கியோட பயன்பாடுகள் இப்போ மின்தேக்கினா என்ன இணைத்தட்டு மின்தேக்கியில் சே சேமிக்கப்படும் ஆற்றல் இதெல்லாம் பார்த்தோம் அடுத்து வந்து இந்த மின்தேக்கியோட பயன்பாடுகள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இப்போ பல்வேறு எலக்ட்ரானிக் சுற்றில் எல்லாம் இந்த மின்தேக்கி வந்து பயன்படுத்துகிறோம் சில அது
அந்த ஃப்ளாஷ்க்கு காரணம் அடுத்தது பார்த்தோம்னா இதய நிறுத்தம் ஏற்படும் போது அதாவது ஹார்டியாக அரெஸ்ட் அது இதய நிறுத்தம் ஏற்படும் போது என்ன ஆகுனா இதய உதரல் நீக்கி என்ற ஒரு கருவியை வந்து பயன்படுத்தி அதில் வந்து நம்மளுக்கு பெரிய ஒரு கொடுப்பாங்க ஒரு கருவியை பயன்படுத்தி திடீரென அதிக அளவிலான மின்னாற்றலி நோயாளிக்கு நெஞ்சு பொய்கள் செலுத்துவதன் மூலம் இதய துடிப்பு என்ன செய்வாங்க இயல்புக்கு கொண்டு வருவோம் நின்னதை வந்து அந்த இயல்பு நிலைக்கு கொண்டு வருவாங்க அப்போ அங்கே வந்து என்ன அங்கேயும் வந்து அந்த மின் தேய்க்கு வந்து பயன்படுது இந்த கருவியில் வந்து ரெண்டாயிரம் வோல்ட் அளவிலான அதிக மின்னழுத்தில் மின்னேற்றம் செய்யப்பட்ட ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி ஃபைவ் மைக்ரோஃபேட் மின் தேய்க்கு வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க அடுத்த அது பார்த்தோம்னா தானியங்கி இயந்திரங்களில் எரிபொருள் எரியூட்டும் அமைப்புகளையும் தீப்பொறி உருவால் தவிர்க்க வந்து மின் தேய்க்கி பயன்படுத்துகிறோம் அடுத்து நம்ம பார்த்தோம்னா மின் வழக்கில் அதாவது பவர் சப்ளையில் மின்திறன் ஏற்ற இறக்கத்தை குறைப்பதற்கு அதாவது பா கூடுது குறையுது அப்படிங்கிற அதெல்லாம் சரி பண்ணுறதுக்கு இந்த மின்திறன் அனுப்பிட்டுகளில் வந்து பயனொரு திறனை அதிகரிக்க செய்யவும் இந்த மின் தேய்க்கு வந்து பயன்படுது இப்போ இதெல்லாம் பயன் இதெல்லாம் இதுக்கெல்லாம் சரி பண்ணுறதுக்கு இந்த மின் தேய்க்கே பயன்படுத்தும் இருந்தாலும் இந்த மின் தேய்க்கில் சில குறைபாடுகள் இருக்குது அதில் அது வந்து என்ன குறைபாடுகள் என்ன ட்ராபேக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த மின்கலனை வந்து மின் வழங்கியோ அனைத்த பின் அதாவது நம்ம ஸ்டாப் பண்ண பிறகும் மின் தேய்க்கில் அந்த தேவிக்கப்பட்டுள்ள மின் தொகை ஆட்டம் வந்து கொஞ்சம் நேரத்துக்கு வந்து இருக்கும் இப்போ அதில் ஆஃப் பண்ணிவிட்டாலும் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு இருக்கும் அது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு ட்ராபேக்ஸ் இதுக்கு என்ன எடுத்துக்காட்டாக சொல்லலாம் தொலைக்காட்சி இதுக்கு தான் தொலைக்காட்சி பெட்டி நம்ம டிவி வந்து ஆஃப் பண்ணிவிட்டாலும் பின்னாடி வந்து டச் பண்ணக்கூடாது என்ன அப்போ அங்கே வந்து என்னாலும் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அந்த ஆற்றல் வந்து இருக்கும் அதனால தான் தொடாத அது அப்படின்னு சொல்கிறது அந்த ஆற்றல் வந்து சற்று நேரத்துக்கு வந்து இருக்கும் அப்படிதான் தொடாமல் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வரைக்கும் மின் தேக்கியோட பயன்பாடுகள் என்னன்னு பார்த்தோம் அடுத்தது மின் தேக்கியில் மின் காப்புகளையும் விளைவு இப்போ மின் தேக்கி இருக்கு அங்கே ஒரு மின் காப்பு பொருள் வச்சோம்னா அங்கே வந்து என்ன மாதிரி விளைவுகள் ஏற்படும் அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து மின் தேக்கியில் மின் காப்புகளின் விளைவு மின் தேக்கியில் மின் காப்பு வச்சோம்னா என்ன மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கணும் இப்போ ரெண்டு இனித்தட்டு இருக்குது இனித்தட்டு மின் தேக்கின்னு எடுத்தோம்னா அந்த இதில் வெற்றிடமாக இருக்கும் அல்லது காற்று நிற்பு இதை தான் நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்துடும் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது என்ன டெஃபினேஷன் எல்லாத்துலேயும் பார்த்தது என்னென்னா ரெண்டு எண்ணத்தட்டுகள் இடையே இருக்கிறத மின் தேய்க்குன்னு சொல்லியிருக்கோம் அது இந்த இடைவெளியில் வந்து காற்று இருக்கலாம் இல்லை வெற்றிடமாக இருக்கலாம் அந்த மாதிரி எடுத்து இப்போ அதுக்கு பதிலாக ஒரு ஒரு மின் காப்பு பொருள் வச்சோம்னா அதாவது மைக்கா கண்ணாடி அந்த மாதிரி ஒரு பொருளை வச்சோம்னா அந்த இடத்துல வந்து மின் தேய்க்குதற என்ன மாதிரி ஆகும் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அந்த மின் காப்போட விளைவு என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதில் என்னென்ன பார்க்க போகிறோம்னா மின் கலருடன் இனிப்பு துண்டிக்கப்பட்ட நிலையில் இது வந்து மின்கலன் நம்ம இணைக்கிறோம் அந்த மின்கலனோட இணைப்பு துண்டிக்கப்பட்ட நிலையில் மின் தேய்க்கி உள்ள பொழுது என்ன மாதிரி இருக்கும் விளைவு வந்து என்ன மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிறப்ப போகிறோம் அடுத்து மின்கலனுடன் இணைக்கப்பட்ட நிலையில் மின்கலன் இணைச்சே தான் இருக்குது அது எதுவும் ஒரு டிஸ்கனெக்ட் பண்ணலை அங்கே இருக்கும்போது மின் தேய்க்கி உள்ள இருக்கும்போது அதனுடைய மின் தேய்க்கு திறன் என்ன அதனுடைய விளைவு என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா மின்கலனோட இணைப்பு துண்டிக்கப்பட்ட நிலையில் மின் தேய்க்கி அங்கே எப்படி இருக்கும் அப்படிங்க பார்க்கணும் இப்போ ஏற்கனவே ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி தான் ஏன் குறுக்கூட்டு பரப்பு உள்ள இரு இணைத்தட்டு எடுத்துக்கிறோம் அதுக்கு இடையில் உள்ள தொலைவு இந்த டீன்னு எடுத்துக்கிறோம் இப்போ வந்து என்ன ஆகுனா பி ஜீரோ மின் அழுத்த முடிய மின் கலன் ஆல்ஸ் மின் தேய்க்கியானது கியூ நாட் மின்னூட்டம் கொண்ட மின் துகளில் சேமிக்கும் அளவிற்கு மின்னேற்ற சேமி இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன ஆகுனா மின் கலன் வந்து இணைக்கப்பட்டது அப்போ வந்து மின் கேபி இணைக்கப்பட்டிருக்கும் அந்த இடத்துல வந்து மின் அழுத்த முடிய மின்கலனாலோட மின் அழுத்த வேறுபாடு வி வி நாட் கியூ நாட்னு வச்சுட்டோம்னா சி நாட் ஈக்குவல் டு மின் தேய்க்கு திறன் கொள்ட்டு கியூ கியூ நாட் டிவைடட் பை வி நாட் அப்படி இப்போ மின்கலனை இணைப்பை துண்டித்த பின்பு இப்போ வந்து அதை டிஸ்கனெக்ட் பண்ணுறோம் தட்டிலுக்கிடையே வந்து மின் காப்பு நிலைக்கப்படுகிறது துண்டிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் மின் காப்பு பொருள் அதாவது மைக்கா கண்ணாடி அந்த மாதிரி ஒரு மின் காப்பு பொருளை வைக்கிறோம் அங்கே வந்து என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கும் இப்போ என்ன மின் காப்பை நுழைத்த உடன் என்னென்னா தட்டிலுக்கிடையான மின்புலம் வந்து குறை அந்த ஆய்வின் அடிப்படை இ வந்து பின்வர என்ன இயோட சம்பவம் என்னது இ கூட்டு இ நாட் டிவைடட் பை எப்ஸ்லான் ஆர் இப்போ இ நாட் அப்படிங்கிறது மின் காப்பு இல்லாத நிலையில் மின் தேக்கி இடையில் உள்ள மின்புலம் மின் காப்பு பொருள் வைக்கலை அதுக்கு முன்ன
இந்த ஃபார்முலா நம்ம கன்சிடர் பண்ணோம்னா இ லெஸ் தென் இ நாட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறோம் இப்போ இந்த இதனால என்னகும் தட்டில் கிடையாது மின்னழுத்த வேறுபாடு குறையும் வி ஈக்குவல் டு இடி அது வந்து குறையும் அப்போ அதே சமயம் என்ன ஆகணும்னா மின்கலப்பு இணைப்பு இல்லாதனால என்ன செய்யும் மின் துகள் வந்து எங்கு செல்லாது அப்போ என்ன ஆகும் க்யூ நாட்டு வந்து மாறாமது இருக்கும் கூட அப்போ புதிய மின்னழுத்த வேறுபாடுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா வி ஈக்குவல் டு இடி ஈக்குவல் டு இ நாட் எப்சலான் ஆர் டின்னு எழுது இ நாட் டி அப்படிங்கிறது என்ன அந்த வி நாட் ஃபஸ்ட்டு இருந்தக்கூடிய வி நாடு உடற்பை எப்சலான் ஆர் மின்னழுத்த வேறுபாட்டிற்கு எதிர்த்தகவில் மின் தேக்குதிறன் உள்ளதா அப்போ இதில் வந்து மின் தேக்குதர் சீக்கிரம் க்யூ டி உடற்பை வி அப்போ எதிர்த்தகவில் இருக்கிறனால என்ன சொல்கிறோம் வி குறைய வந்து சி அதிகரிக்கும் வி குறைஞ்சுன்னா சி வந்து அதிகரிக்கும் அப்படிங்கிறது மின்காப்பு உள்ள நிலையில் மின் தேக்குதிறன் சி ஈக்குவல் டு க்யூ நாட் உடற்பை வி அதாவது எப்சலான் ஆர் Q0 divided by V. இங்கே வந்து எப்சலான் ஆர் வந்து கிரேட்டர் தன் ஒன்று அப்படிங்கிறதுனால சி சி கிரேட்டர் தன் சி நாட்டாக இருக்கும் அப்போ எப்சலான் ஆர் மார்லியுடைய மின்காப்பு புகுத்திய பின்பு நம்ம மின் தேக்கு திறன் வந்து அதிகமாகுது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கும் அப்போ இந்த சம்பாட்டு விட்டு சி கொண்டு எப்சலான் ஆர் எப்சலான் நாட் ஏ டிவைடட் பை டி எப்சலான் நாட் எப்சலான் ஆருங்கிறது எப்சலான் அல்லது எப்சலான் ஏ டிவைடட் பை டி அப்போ எப்சலான்ங்கிறது என்னென்னா மின்காப்பு ஊடகத்தினுடைய விடுதரன் எப்சலான்ங்கிறது வந்து மின்காப்பு ஊடகத்தின் விடுதரன் அப்போ மின்காப்பை நுழைக்கும் முன்பு மின் தேக்கியில் சேமிக்கப்பட்ட ஆற்றல் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா யூ நாட் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ க்யூ நாட் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை சி நாட் அப்போ மின்காப்பு நுழைக்கப்பட்ட பின்பு மின்னூட்டம் வந்து க்யூ நாட் வந்து மாறாமல் இருக்கும் மின் தேக்குதன் சி வந்து அதிகரித்து இருக்கனால சேமிக்கப்பட்ட ஆற்றலின் அளவு வந்து குறையும் அப்போ அந்த சேமிக்கப்பட்ட ஆற்றல் என்னென்னு பார்த்தோம்னா யூ ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ க்யூ நாட் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை சி ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ க்யூ நாட் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை எப்சலான் ஆர் சி நாட் அப்போ யூ நாட் அந்த இதில் என்னென்னா யூ நாட்னு வச்சுக்கலாம் அந்த இது அப்போ யூ நாட் டிவைடட் பை எப்சலான் ஆர் யூ நாட் டிவைடட் பை எப்சலான் ஆர் அப்போ எப்சலான் ஆர் வந்து கிரேட்டர் தான் ஒன்றாக இருக்கிறனால யூ வந்து லெஸ் தென் யூ நாட்டாக இருக்கும் மின் காப்பை புகுத்தும் புகுத்தும் போது அதே மின் தேக்கி உள்ள இழுக்கும் அப்போ இதற்காக சிறிது ஆற்றல் வந்து செலவாகும் அப்போ என்ன ஆகுனா மின் தேக்கின ஆற்றல் வந்து குறையும் அப்போ அங்கே வந்து நம்ம என்ன ஆகும் இந்த மாதிரி அதிகம் யூ நாட் லெஸ் தென் யூ நாட்டும் மின் காப்பை புகுத்தும் போது என்ன ஆகுனா மின் தேக்கி வந்து கொஞ்சம் உள்ளே வந்து இழுக்கும் அப்போ அங்கே வந்து என்ன ஆகணும் அது அந்த வேலை செய்கிறதுக்காண்டி கொஞ்சம் ஆற்றல் வந்து செலவாகும் அப்போ அங்கே வந்து என்ன ஆகணும் மின் தேக்கினோட ஆற்றல் அளவும் வந்து குறையும் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கோம் இப்போ இது வந்து என்னது இணைக்க துண்டிக்கப்பட்ட நிலையில் இப்போ மின்கலத்துடன் இணைக்கப்பட்ட நிலையில் இருந்துச்சுன்னா அங்கே வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படி இப்போ வந்து அதை வந்து இணைப்பை வந்து துண்டிக்கல இணைப்பு இருந்துச்சுன்னா அதனுடைய விளைவு எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் மின்னழுத்தம் வி நாட்டுடைய மின்கலோடு மின்தேக்க இணைக்கப்பட்ட நிலையில் ஒரு மின் காப்பு பொருளை வைக்கிறோம் அப்போ அங்கே வந்து என்ன நடக்குது அப்படின்னு தட்டில் கிடையான மின்னழுத்த வேறுபாடு வந்து வி நாட் மாறாமல் இருக்கும் அந்நிலையில் வந்து மின் காப்பை பூக்கும்போது என்ன சேமிக்கப்படும் மின் தொகுள் அளவு வந்து எப்சலான் மடம் உயரும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ இங்கே வந்து க்யூ வந்து எப்படி இருக்கும்னா எப்சலானா க்யூ நாட்டாக இருக்கும் மின் தொகுளோட அளவு அதிகரிக்கிறதுனால மின் தேக்கு திறனும் அதிகரிக்கும் அப்போ புதிய மின் தேக்கு திறன் என்ன நம்ம இப்போ வச்ச பிறகு அதனுடைய புதிய மின் தேக்கு திறன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சி ஈக்குவல் டு க்யூ டிவைடட் பை பி நாட் அப்போ இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா க்யூவோட சப்ஸ்டியூட் பண்ண எப்சலான் ஆர் க்யூ நாட் டிவைடட் பை பி நாட் முடியும் இந்த எப்சலான் ஆர் க்யூ நாட் டிவைட் பை சி நாட்டுங்கிறது என்ன க்யூ டிவைட் பை பின்னா என்னது அது மின் தேக்கு தரும்னு சொல்லுவோம் அப்போ சி நாட்டுன்னு எழுதலாம் அப்போ எப்சலான் ஆர் சி நாட் அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் அப்போ மின்கொள்ளோட இணைக்கப்பட்ட நிலையில் உள்ள மின் தேக்கிட மின் தேக்கு தரணும் அதிகரிப்பதற்கு காரணம் வந்து மின்கொள்ளோட இணைப்பு துண்டிக்கப்பட்ட நிலையில் உள்ள மின் தேக்கு தரணும் அதிகரிப்புக்கான காரணம் வேறு வேறாக இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கும் அப்போ எப்சலான் ஆர் சி நாட்டோட காரணம்னா சி நாட்டுக்கிட்ட எப்சலான் நாட் ஏ டிவைட் பை டி சி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எப்சலான் ஏ டிவைட் பை டி அப்படி மின் காப்பு புகுத்துவதற்கு முன் சேமிக்கப்பட்ட ஆற்றல் வந்து யூ நாட்டுக்கிட்டு ஒன் பை டூ சி நாட் வி நாட் ஸ்கொயர் அப்போ இங்கே யூ நாட் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஒன் பை டூ சி நாட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா க்யூ நாட் ஸ்கொயர் டிவைட் பை 
சி நாட் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கும் அப்போ மின் துகள்களின் அளவும் மின் தேக்கு தரணும் மாறுகின்றன நேர்வுலன வி நாட் மட்டுமே மாறாமல் இருக்குது அப்படிங்கிறது வி நாட் மட்டும்தான் மாறாமல் இருக்குது மித்தது வந்து மாறக்கூடியது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறோம் மின்காப்பை நுழைத்த பின்பு மின் தேக்கு தரணும் அதிகமாகும் அதனால் அங்கே சேமிக்கப்பட்ட ஆற்றல் வந்து அதிகமாகும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கும் அப்போ யூ ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ சி வி நாட் ஸ்கொயர்ட் இப்போ டு ஒன் பை டூ சப்சிட் பண்ணோம்னா செப்சிலானார் சி நாட் வி நாட் ஸ்கொயர்ட் எப்சிலானா எப்சிலானார் இந்த இது ஃபுல்லாக நம்ம என்ன எழுதலாம் யூ நாட்னு எழுதலாம் அப்போ எப்சிலானு வந்து கிரேட்டர் தன் ஒன்றா இருக்கிறனால என்ன ஆகணும் யூ வந்து கிரேட்டர் தன் யூ நாட்டாக இருக்கும் அப்போ மின் தேக்கலோட மின்னழுத்த வேறுபாடு வி நாட் வந்து மாறாமல் இருக்கனால தட்டைகளுக்கிடையே உள்ள நிலவும் மின்புலமும் மாறாமல் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ ஆற்றல் அடர்த்தின்னு பார்த்தோம்னா U ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ எப்சிலான் இ நாட் ஸ்கொயர்ட் இங்கே எப்சிலான்ங்கிறது என்னென்னு மின்காப்பு ஊடகத்தில் விடுதிறன் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் எப்சிலான்ங்கிறது விடுதிறன் மின் கா மின் காப்பு ஊடகத்தில் விடுதிறன் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கும் ஒரு அட்டவணை கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி மின்காப்பு பொருள் இருக்கும்போது மின்னல் மின்னூட்டம் என்ன மின்னழுத்த வேறுபாடு என்ன அடர்த்தி என்ன அப்படிங்கிறத அந்த அட்டவணையில் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது மின்காப்பு புகுத்தப்படும் போது மின்னூட்டம் என்ன மின்னழுத்த வேறுபாடு என்ன மின்புலம் என்ன மின் தேக்கு திறன் என்ன ஆற்றல் என்ன அப்படிங்கிறது இப்போ மின்கலன் இணைப்பு துண்டிக்கப்பட்டு இருந்தால் அங்கே வந்து என்ன இருக்கும் மின்னூட்டம் வந்து மாறலியாக இருக்கும் மின்னழுத்த வேறுபாடு வந்து குறையும் மின்புலம் வந்து குறையும் மின் தேக்கு திறன் வந்து உயரும் ஆற்றல் வந்து குயரும் குறையும் ஆனால் மின்கலன் இணைக்கப்பட்டு இருந்தால் எப்படி இருக்குன்னா மின்னூட்டம் வந்து அங்கே உயரும் கூட இருக்கும் மின்னழுத்த வேறுபாடு வந்து மாறலியாக இருக்கும் மின்புலம் வந்து மாறலியாக இருக்கும் மின் தேக்கு திறனும் அதனால் உயரும் ஆற்றல் வந்து உயரும் அப்படிங்கிறது இப்போ இதை பயன்படுத்தி ஒரு கணக்கு அதுக்கு பிறகு எப்சிலான் ஆர் கொடுத்துருக்காங்க எப்சிலான் ஆர் கொடுத்து ஃபைவ் கொண்டால் மைக்காவை நிரப்பப்பட்ட ஒரு இணைத்தட்டு மின் தேக்கு எடுத்துக்கிறோம் அதில் வந்து எவ்வளோ வோல்ட்டு மின்கலன் இணைக்கிறாங்கன்னா டென் வோல்ட்டு மின்கலனும் இணைக்கப்படுது தட்டுகளுடைய பரப்பளவுனா சிக்ஸ் மீட்டர் ஸ்கொயர்டு மற்றும் இடைத்தொலை வந்து சிக்ஸ் மில்லி மீட்டர் அப்படிங்கிறத எடுத்துக்கிறோம் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியது ஃபஸ்ட்டு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா மின் தேக்கு திறன் சேமிக்கப்படும் மின் துகளின் மின்னூட்டம் மற்றும் ஆற்றல் கூ என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க அதனோட ஆற்றல் என்னான்னு கேட்டிருக்காங்க அடுத்த ஒரு இதில் இதே கொஸ்டினில் அடுத்த ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க முழுமையாக மின்னேற்றம் செய்யப்பட்ட பின் மின்கலனின் இணைப்பு துண்டிக்கப்பட்டு அதன் பின் மின்காப்பு கவனமாக நீக்கப்படுகிறது புதிய மின் தேக்கு தரம் சேர்க்கப்படும் ஆற்றல் மட்டும் மின்னோட்டத்தை கணக்கிடுங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து மின்காப்புடன் கூடிய மின் தேக்கு திறன் அதுக்குரிய ஃபார்முலா சி கோட்டு எப்சிலானாட் எப்சிலானாட் எப்சிலானார் ஏ டிவைடட் பை டி எப்சிலான் அந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் சப்சிட் பண்ணோம்னா ஃபைவ் இன்ட்டு எயிட் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டுவெல் இன்ட் சிக்ஸ் எல்லாம் சப்சிட் பண்ணால் வரக்கூடிய ஆன்சர் வந்து ஃபார்ட்டி நானோ ஃபேராட் அப்படிங்க இப்போ அது இந்த வேல்யூஸ்லாம் சப்சிட் பண்ணக்கூட வரக்கூடிய ஆன்சர் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் நானோ ஃபேராட் அப்படிங்க இப்போ சேமிக்கப்படும் மின் துகள் என்ன கியூ என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ கியூ ஈக்குவல் டு சி இன்ட்டு வி சி வி மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபார்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் நைன் கூலும் அந்த டென் பவர் மைனஸ் நைன் நானோ கூலும் அப்படின்னு சேமிக்கப்பட்ட ஆற்றல் கண்டுபிடிக்கிறோம்னா யூ ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ சி வி ஸ்கொயர் இப்போ ஒன் பை டூ சி நம்ம கால்குலேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் நைன் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் சப்செட் பண்ணோம்னா வரக்கூடிய ஆன்சர் டூ பாயிண்ட் டூ ஒன் மைக்ரோ ஜூல் அடுத்த கொஸ்டின் உங்களுக்கு என்ன அப்படின் கண்டுபிடிக்கிறோம் மின்கலனோட இணைப்பு இல்லாதனால என்ன மின் காப்பி நீக்கும் போது மின்துகளும் மாறாமல் இருக்கும் ஆனால் மொத்த மின்னூட்டமும் ஆறாமல் இருக்கும் ஆனால் மின் தட்டில் கிடையாது உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாடு வந்து அதிகரிக்கும் இதனால் என்ன ஆகும் மின் தேக்கு திறன் வந்து குறையும் அப்படிங்கிறது அப்போ புதிய மின் தேக்கு திறன் அப்படிங்கிறது சி நாட் ஈக்குவல் டு சி டிவைடட் பை எப்சிலான் ஆர் அப்போ சி ஃபார்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் நைன் டிவைடட் பை ஃபைவ் இதை கேன்சல் பண்ணோம்னா வரக்கூடிய ஆன்சர் வந்து எயிட் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் நேனோ ஃபேரட் அப்படிங்க இப்போ சேமிக்கப்படுடைய மின்துகள் வந்து மாறாமல் இருக்கிறனால அதோடய மின்னூட்டமும் என்ன செய்யும் மாறாமல் இருக்கும் அதாவது என்னென்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் நேன குழுமிலே இருக்கும் அப்போ புதிய நிலையில் ஆற்றல்னு பார்த்தோம்னா யூ நாட் ஈக்குவல் டு கியூ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூ சி நாட் அந்த வே
அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சு அப்போ மின்காப்பினை நீக்கும்போது தட்டுகளில் உள்ள மின்துகளால் உள்நோக்கிய இழுவுசை இப்போ செயல்படுறதுனால அங்கே என்னாகணும் புறாமைப்பினால் வந்து வேலை கூடுதலான ஆற்றல் சேமிக்கப்படுகிறது அதனால் இங்கே வந்து என்னாகணும் எயிட் பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் மைக்ரோ ஜூல் அளவில் ஆற்றலுக்கான மூலம் வந்து என்ன இதுக்கிட்ட காரணம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறோம் அடுத்து வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் ஃபைவ் மார்க்ஸ் த்ரீ மார்க்ஸு ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாத்துலையும் கேட்கக்கூடிய ஒரு கொஸ்டினு அதாவது மின் தேக்கியை வந்து ஒரு டூ ஆர் த்ரீ மின் தேக்கியை வந்து தொடர்கள் பண்ண நினச்சா அங்கே வந்து எப்படி இருக்கும் மின் தேக்கு திறன் எப்படி இருக்கும் பக்க இணைப்பில் நினச்சா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம் தொடரத்தில் மின் தேக்கியை இணைக்கும் இப்போ தொடர் இணைப்பில் மின் தேக்கியை இணைக்கிறோம் அப்படின்னா எப்படி இருக்கணும் ஒரு ஃபோர் த்ரீ மின் தேக்கி எடுத்துக்கிறோம் சி ஒன் சி டூ சி த்ரீ அப்படி அந்த மின் மூணு மின் தேக்கியும் ஒரு மின்கலனோடு இணைச்சிருக்கும் அப்போ அங்கே வந்து எனக்கும் சி ஒன் சி டூ சி த்ரீ அப்படிங்கிற ஒரு சைடில் வந்து பாசிட்டிவ் இருக்கும் ஆப்போசிட் சைடில் வந்து நெகட்டிவ் இருக்கும் அப்போ சி ஒன் என்னச்சிடும் பேட்டரியோட பாசிட்டிவ் எடுத்துடும் அடுத்து தொடர்ந்து வந்து சி ஒன்னோட நெகட்டிவ் என்ன வந்து சி டூவோட பாசிட்டிவ் இணைக்கிறோம் அப்படியே கண்டினியூஸாக இணைச்சி மைனஸோட இணைச்சிடும் இதை வந்து தொடர் இணைப்பு அப்படி இப்போ இங்கே என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நிகழ்வு வந்து ஒவ்வொரு மின் தேக்கிலும் சம அளவு மின்னூட்டம் வந்து இருக்கும் ஏன்னா தொடர்ந்து ஒரே தான் நம்ம கொடுத்துட்டு வரோம் அந்த சுற்றுல அப்ப என்ன ஆகும்னா மின் தேக்கிலோட சம அளவு மின்னூட்டம் கியூ உள்ள மின் தூக்கம் சேமிக்கப்படும் ஆனா மின் தேக்கிலோட வெவ்வேறாக இருக்கனால என்ன ஆகும்னா அங்க வி மின்னழுத்த வேறுபாடு வந்து மாறும் மாறும் வி ஒன் ஃபர்ஸ்ட் இதுல வந்து வி ஒன் ஆகும் செகண்ட் இதுல வந்து வி டூ தேர்ட்ல வந்து வி த்ரீ ஆகும் அப்ப மின் தேக்கில் கூறிய மொத்த மின்னழுத்த வரவு வி ஈக்குவல் டு வி ஒன் பிளஸ் வி டூ பிளஸ் வி த்ரீ அப்படி ஆனால் வியோட ஃபார்முலா என்ன வி ஈக்குவல் டு கியூ டிவிட் பை சிங்கிற தெரியும் அப்போ டோட்டல் மின்னழுத்த வரோட வி ஈக்குவல் டு கியூ டிவிட் பை சி ஒன் ப்ளஸ் கியூ டிவிட் பை சி டூ ப்ளஸ் கியூ டி அங்கே வந்து கியூ வந்து மாறாது அதனால் வெறும் கியூன்னு போட்டுறோம் இப்போ இந்த கியூவை காமனாக வெளியில் எடுத்துட்டோம்னா கியூ வந்துட்டு ஒன் டி பை சி ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டி பை சி டூ ப்ளஸ் ஒன் டி பை சி த்ரீ அப்படிங்கிறது தெரியும் அப்போ இதில் வந்து இனித்தட்டு மின் தேக்கினா இனித்தட்டு மின் தே தொடரத்தில் மூன்று மின் தேக்கி நினச்சிருக்கும் ஒரு மண் தனித்த மின் தேக்கி உருவாக்க கொண்டால் இந்த மாதிரி எனச்சு ஒரு தனித்த மின் தேக்கி இருக்கனால அந்த இடத்துல மின் நிலத்த வேறுபாடு வி கொண்டு கியூ டபுள் பை சிஎஸ் நிலம் அது தொடர் இணைப்பில் இருக்கும்போது மின் தேக்கு திறன் அப்படிங்கிறத தான் சிஎஸ் அப்படிங்கிற அப்போ கியூ டபுள் சிஎஸ் ஈக்குவல் டு இது கியூ இன்ட்டு ஒன் அப்போ கியூ கியூ கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா ஒன் டிபிள் பை சிஎஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டிபிள் பை சி ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டபுள் பை சி டூ ப்ளஸ் ஒன் அதாவது என்ன இதுலேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா தொடர் இணைப்பில் இருக்கும்போது இருக்கக்கூடிய மொத்த மின்டேக்கு திறன் தலைகீழ் மதிப்பு அது வந்து எப்படி இருக்குன்னா தனித்தனியான மின்டேக்கினுடைய மின்டேக்கு திறனை தலைகீழ் மதிப்புக்கு சமம் அப்படிங்கிற தெரிஞ்சுக்கும் இதான் கான்செப்ட் அதாவது என்ன அதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா தொடரமைப்பில் இருக்கக்கூடிய மொத்த மின்டேக்கு திறனுடைய தலைகீழ் மதிப்பு வந்து எதுக்கு சமமா இருக்குன்னா தனித்தனி தனியான இருக்கக்கூடிய மின்டேக்கு திறனோட மின்டேக்கு திறனை தலைகீழ் மதிப்புக்கு சமம் அப்படிங்க அப்ப இப்போ நான் இதுலேருந்து கணக்கு கேட்கலாம் அது ஒரு மூணு மின்டேக்கியோட மின்டேக்கியர்னு கொடுத்து அது தொடரமைப்பில் நினைக்கப்பட்டிருந்தா அந்த தொடரமைப்பில் நினைக்கப்பட்ட அந்த மின்டேக்கியோட மொத்த மின்டேக்கு திறனாக கணக்கிடுக அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நம்ம இந்த ஃபார்முலா ஒன் பை சிஎஸ் சி கொடுத்து ஒன் பை சி ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை சி டூ ப்ளஸ் ஒன் பை சி த்ரீ இந்த ஃபார்முலா இதான் தொடரம் இதே பக்க இணைப்பில் பக்க இணைப்பில் இருந்துச்சுன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்து இப்போ பக்க இணைப்பு அப்படிங்கும்போது எப்படி இருக்கும் இந்த டயக்ராமில் கொடுத்துருக்காங்க அதுங்க பக்க இணைப்புங்கிறது அடுத்தடுத்து பேரலாக இருக்கக்கூடிய ஒத்த பக்கங்கள் வந்து மின்கலோட ஒரே நேர்முனை மற்றும் எதிர்முனையோட இணைக்கப்பட்டு இருக்கும் அப்போ அங்கே வந்து என்ன இருக்குன்னா மின்னழுத்த வேறுபாடு வந்து சமமாக இருக்கும் ஆனால் மின்னூட்டம் வந்து வேறு வேறு மாதிரி இருக்கும் அப்போ ஃபஸ்ட் இதில் வந்து சி கியூ ஒன் கியூ டூ கியூ த்ரீ மின்னூட்டம் வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும் மின்னழுத்தம் வந்து மின்னழுத்த வேறுபாடு வந்து ஒரே தான் வீன் இருக்கும் அப்போ இங்கே வந்து என்ன இருக்கணும் மொத்த மின்னோட்டம் மின் தூக்கிட மொத்த மின்னோட்டம் கியூ அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கியூ ஈக்குவல் டு கியூ ஒன் ப்ளஸ் கியூ டூ ப்ளஸ் கியூ த்ரீ ஆனால் கியூ நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கும் கியூ ஈக்குவல் டு சிவி அப்போ ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோன்னா கியூ ஈக்குவல் டு சி ஒன் வி ஒன் செகண்டுக்கு வந்து சி டூ வி வி தேர்டுக்கு வந்து சி த்ரீ வி அப்படி அப்போ மொத்த பக்க இணைப்பு இணைக்கப்படும் மொத்த
ஒரு மின்தேக்கியை வந்து பக்க இணைப்பில் உள்ள பொழுது அதனுடைய தொகுப்பை மின்தேக்கு திறன் சிபி அதை தான் வந்து சிபி பேரல கனெக்ஷனாக இருக்கும்போது மின்தேக்கு திறன் இப்போ இருக்கும்போது மின்தேக்கு திறனானது எதுக்கு சமம் அப்படின்னா தனித்தனியான மின் தேக்கியோட மின் தேக்கு திறன் கூடுதலுக்கு சமம் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்போ பக்க இணைப்பில் உள்ள அதிகபட்ச தனித்த மின் தேக்கதனோட எப்பொழுதும் அதிகமாகவே இருக்கும் தொகுப்பை மின் தேக்கு திறனும் அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா அப்படியே ஆட் பண்ணுறோம் அதிகம் பக்க இணைப்பில் உள்ள மின் தேக்கு ஒவ்வொன்றின் பரப்பளவையும் கூட்டும் பொழுது கிடைக்கும் தொகுப்பை பரப்பளவு அதிகமாக உள்ள இருக்கிறனால அந்த தொகுப்பை மின் தேக்கரும் அதிகமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறோம் இதுலேருந்து ஒரு கணக்கு கேட்டு கொடுத்துருக்காங்க படம் கொடுத்த கணக்கு தான் படத்தில் வந்து காட்டப்பட நிலைமையில் பி மற்றும் கியூ புள்ளியில் கிடையான தொகுப்பையின் மின் தேக்கு தரை கணக்கிடுக அப்படி ஒவ்வொன்றையும் பி கியூ கண்டுபிடி கொடுத்துருக்காங்க அதனுடைய அதோடைய அளவும் கொடுத்துருக்காங்க அதுலேருந்து அது தொடர் இணைப்பில் இருந்துச்சுன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படி பக்க இணைப்பில் இருக்கும்போது நம்ம அப்படியே ஆட் பண்ணிடுவோம் ஒன் மைக்ரோஃபராட்டும் த்ரீ மைக்ரோஃபராட் ஃபோர் மைக்ரோஃபராட்டும் ஆயிரும் அடுத்து வந்து பக்க இணைப்பு இருக்கனால சிக்ஸ் மைக்ரோஃபராட்டும் டூ ஃபோர் எயிட் மைக்ரோஃபராட்டும் அடுத்து ரெண்டு ஃபோர் மைக்ரோஃபோன் தொடர் இணைப்பில் இருக்கிறனால அதுக்குரிய ஃபார்ம் ஒன் பை சி தொகுப்பு பயன் அப்படிங்கிறது ஒன் பை ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ அப்படின்னு இதுக்கு வந்து என்ன கண்டு தொகு பயன் தான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ அதனுடைய தலைகையில் எடுத்துடும் ஒன் பை டூங்கிறது டூ மைக்ரோ ஃபேரட்டும் கிடைக்கும் அதேமாதிரி ஒன் பை எயிட்டுங்கும்போது ஒன் பை எயிட் ப்ளஸ் ஒன் பை எயிட் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் அதனுடைய தொகு பயன்கும் போது ஃபோர் மைக்ரோ ஃபேரட்டும் இல்லை தான் அப்போ அடுத்ததில் என்ன அப்படி இருக்கணும் டூ மைக்ரோ ஃபேரட் மட்டும் ஃபோர் மைக்ரோ பக்க இணைப்பில் இருக்குது அப்போ பக்க இணைப்புனா என்ன செய்வோம் அப்படியே அதனுடைய தொகு பயனை வந்து ஆட் பண்ணிடுவோம் அப்போ டூ மைக்ரோ ஃபேரட் ப்ளஸ் ஃபோர் மைக்ரோ ஃபேரட்டும் சேர்த்து சிக்ஸ் மைக்ரோ ஃபேரட் ஆகும் அப்போ கொடுக்கப்பட்டுள்ள மின் தேக்கின் தொகுப்பில் உள்ள மின் தேக்குதன் தொகுப்பை மின் தேக்குனா சிக்ஸ் மைக்ரோ ஃபேரட்டு அப்படிங்கிற தேவை இப்போ இதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் மின் தேக்கினா என்ன அதனுடைய மின் தேக்குதிறன் என்ன அப்படிங்கிற அதனுடைய விளைவுகளை மின் காப்பு பொருள் வைக்கும்போது அதனுடைய விளைவுகள் என்னங்கிறது பார்த்தோம் அது மின் தேக்கின் பயன்பாடுகள் என்னங்கிறது பார்த்தோம் அதுக்கடுத்து அது தொடர் இணைப்பில் நினச்சா அப்படி இருக்கும் பக்க இணைப்பில் நினச்சா அப்படி இருக்கும்னு பார்த்தோம் அடுத்த கிளாஸில் நம்ம பார்க்கக்கூடியது என்ன மின் கடத்திகளும் மின் தொகுதியில் பரவும் கூர்மனை செயல்பாடுனா என்ன அப்படிங்கிறது பார்க்க போகிறோம் நன்றி